ሰላም ጣና ይስጥልኝ የወረት ትምህርት ተከታታዮች እንደምንላችሁ እንደምሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ በቃለ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወረት ትምህርት ኦሪት በመጻፍና ኦሪት በቃል የሚለውን ተከታታይ ትምህርት ይሆናል የዛሬው ረሳችን ለመሆኑ እኛ አይሆዳውያን የተቀበልነው ተራ ምንድነው በውስጡስ ስንት ትዕዛዛት አሉበት በሚል ርዕስ ይሆናል እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ከዛሬ 3333 አመታት በፊት እኛ የእስራኤል ልጆች ብቻ ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ ቶራን ወይም ኦሪትን ከአለም ፈጣሪ በቀጥታ በሲናይ ተራራ ላይ ተቀበለናል ማለት ነው። እዚላይ ምን እንጠይቀው ጥያቄ ለመሆኑ የተቀበልነው ቶራ ወይም ኦሪት ምንድነው? ምንስ አይነት ነው? በውስጡስ ስንት ተዛዛት አሉበት? የሚለውን በመጠየቅ ይሆናል እንደሚታወቀው አስሩን ተዕዛዛት በሲቫን 6 ማለት በሶስተኛው ወር በስድስተኛው ቀን በ2448 አመት ዓለም በዚያው ሁሉ ቀን በጧት በጆሯችን እንደሰማን ይህ ኦሪት በመጽሐፍ ገዝርዝር ይተረከንና ማለት ነው ዘጻት ምራብ 20 አንድ ላይ ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ታዲያ ሌላውን 603 ተዕዛዛት መቸ ተቀበል የሚለውን ጥያቄ እንጠይቃለን እንደምናውቀው በአይሁድ ህግና ስርዓት ውስጥ 600 ተዕዛዛት ወይም ምጽወት አሉን በሲናይ ተራራ የተቀበለ የሰማው ደግሞ 10 ሩን ተዕዛዛት ነው ታዲያ እንደዚህ የቀሩት 603 ተዕዛዛት መቸ ተቀበል እንዴት ተቀበል የሚለውንም አብረን በዝርዝር እናያለን ምክንያቱም በቶራ ውስጥ ያሉት በሙሉ ተዛዛት 613 ተዛዛት ወይም ምጽወት ናቸውና ይለናል ባውኻታ አዶናይ ኤሎሄኑ መልእክ አላም ሸሃኮል ንያ ዝድባሮ ከዚህ ላይ ቶራ ወይም ኦሪት እንዴት እንደተሰጠ በደንባር ግን ማየትና ማወቅ ግዴት አለብን ማለት ነው እንደሚታወቀው ሁሉ ቶራን ወይም ኦሪትን ሁለት ጊዜ እንደተቀበል ራሱ ኦሪት በመጻፍ በዝርዝር ተጽፎ ያስረዳናል ማለት ነው አንደኛ በፈራሻት ይትሮ ወይም ይትሮ በሚባለው የሳምንቶ ዮሪት ክፍል ውስጥ ምራፍ ዘጻት ምራፍ 20 ቁጥር 1 ላይ አስርቱን ተዕዛዛት በቀጥታ ካለን ፈጣሪ በድምጽ ብቻ ቃል እንደሰማን እንጂ ቶራን ወይም ኦሪትን በመጽሐፍ ወይም በጽሑፍ ተጽፎ እንዳል ተቀበሉ ራሱ ኦሪት በመጻፍ ራሱ በዝርዝር ጽፎ ይነግረናል ወይም ያስረዳናል ማለት ነው ሁለተኛ ሁለተኛ ደግሞ ፓራሻት ባይት ካናን ወይም በሳምንቱ በሚመነበበው የኦሪት ክፍል ባይት ካናን በሚባለው የኦሪት ክፍል ውስጥ ወይም ዘዳግም ምራፍ አምስት ቁጥር 6 ላይ 
ደግሞ እንዲላል ሁለተኛውን ቶራ ወይም ኦሪት ወይም ጽላት የተቀበል ነው በየም ኪፖር እንደሆነ ራሱ ይህ ኦሪት በጽሁፍ ወይም በመጽሐፍ ያለው አምስቱ ኦሪት በሮሪት በዝርዝር ይነግረናል ማለት ነው ሶስተኛ ከዚህ በኋላ መምህራችን ሙሴ ወይም ነብያችን ሙሴ በመጨረሻው 40ኛው አመት በ11ኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ላራት ላርባ አመታት ይሃል በበራ ውስጥ ሳሉ ያስተማረውን ኦሪት ወይም ቶራ በሰፈር ቶራ ወይም በአምስቱ በሄረ ኦሪት ውስጥ ለመጻፍ ስራውን ጀመረ በማለት ይዘረዝራ ማለት ነው ይሄም ዘዳግም ምራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 33 ባለው በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል ሙሴም የእስራኤል ልጆች በሙሉ ጠራና እንዲሃላቸው ይላል ሽማ ይስራኤል ኤት ሃሁቅም ወኤት ሃምሽፓቲም ዛሬ ያለን ፈጣሪ በጀሯቹ እየሰማቹ አንነጋግሯቸዋል ወልማርተም ወታም ውሽማርተም ለአሶታም ይማት ያለን ፈጣሪ ይህን ቃል ኪዳን የገበው ከአባቶቻችን ጋር ሳይሆን ዛሬ ካለ ነው ከኛ ጋር ነው እናንተ ግን ፈርታችሁ እኔን እናንተ አንተ አንነጋግረው ፈጣሪ ያለውን ሁሉ እንሰማለን እናደርጋለንም አላችሁን ይላል ይህንም ታሪክ ይነግረን በአስሩ ተዛዛት ላይ በይማለት የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር በወጡ በአምሳኛው ቀን ነው እንግዲህ ያለ ፈጣሪ ከሰማይ ወርዶ ያነጋገራቸውና ይህንን አስሩ ተዛዝ ወይም ጽላት እንዲሰሙት ማለት ነው በጽሁፍ በዚህ ቀን የእስራኤል ልጆች ፈሩ መጀመሪያ ፈጣሪን ያነጋግራል ማነጋገር ፈልጋለን አሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ፈጣሪ ማነጋገር ሲጀምር ፈሩና ሎ ካም በኋላ እኛ መቀጠል አንችልም እንድንሞት አንፈልግም ስለዚህ አንተ ተነጋግረውና እኛ ሰምተናል ያለን ፈጣሪ እሱ ብቻ እንደሚያነጋግረን መቶ መቶ አውቀናል ስለዚህ አንተ አንነጋግረውና አንተ ያልከውን በእውነት ሲነገር በእውኑ እኛ እናደርጋለን በማለት ሁለቱ ተዛዛት ብቻ የእስራኤል ልጆች እንደሰሙ ይነግረናል ይሄ ማለት ካስሩ ተዛዛት የመጀመሪያውን አንደኛውን እኔ ከግብጽ ምድር ያወጣው አምላከ ነኝ የሚለውና ሁለተኛውን ሎ የለኻ ኢሎሂም ወይም ከኔ በቀል ሌላ አምላክ አይኖርህ የሚለውን ሁለቱን ተዛዛት ብቻ ሁሉም የእስራኤል ልጆች እንደሰሙ ይነግረናል ነገር ግን ሁሉ ያለን ፈጣሪ ሁሉንም በቃል ለመንገር ፈልጎ ነበር የእስራኤል ልጆች ግን እንሞት አለን ብለው ስለፈሩ መስማት አልፈለጉ በዚህ ምክንያት ሙሴን አንተ ስማ እሱ ያለ ነገር ሁሉ እናደርጋለን ያሉትም በዚህ ምክንያት ነው ይም ዘዳግም ምራፋን ምራፋ 5 ቁጥር 1 ላይ ጀምሮ በዝርዝር ይናገራል ስለዚህ ሙሴ ለእስራኤል ልጆች እንዲያላቸው ያለም ፈጣሪም በዚህ በእናንተ እናንተ ባላችሁት ቃል መሰረት ተስማማና ቶራ ወይም ኦሪት የተጻፈበትን ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ሰጠኝ እኔም ተቀበልኩ ይላል ዘዳግም ምራፍ 5 ቁጥር 22 እስከ 31 ባለው ውስጥ ማለት ነው ዛአት እንደዚ ያለን ፈጣሪ ለሙሴ እንዲያለ ይላል ዛአታ ፖ ኢማዲ አሞድ ኢማዲ ዛአዳብራ ኤለኻ ኤትኮል ሃሚጽባ 
והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו וארץ אשר אנוכי נותן לרשתה סיל יקטלן. אם מעלת ינן הולו הגנה שרעת אדרגות לנאנתם אג'יג בטעם תרונו ייתק מצ'ואל במעלת יאסטנג הקנל. אם מעלת יעלם פטרי הולונם תורה ואם אורית להזו סיסת עצ'ו ليست اتشو فلغو نبر نغرغ حزو باند لاي هونو موسين انت ود فطاري قربنا ان نغاغرو ارسو يازذهن هولو نغر انيا ان نادرغالن بمالت هولولم تورا كالم فطاري بقتتا مكبر اندم ما يفلغو تناغرو سيلالن زداغم مرافا 5 قطر 27 لاي ماتنو በዚህ ምክንያት ነው ሞሴ ኦሪትን ያለ ፈጣሪ ወደዚ ምድር ወርዶ በሲናይ ተራራ ማን ነጋገር ከጀመረበት በኋላ ቀን ጀምሮ ለ40 ዓመታት ያህል ሚስቱን ጽፖራን ወይም ኢሻ ኩሽት የምትባለውን ሴት ሊፈታትና ሞሴ ዘወትር በመገናኘው ድንኳን እንዲኖር ወይም እንዲገኝ ይሆነው በዚህ ምክንያት ነው ለዚ አሞድ ኢማዲ አንተ ነዝውን ወደ ቤታቾ ተመለሱ እናንተ ግን አንተ ግን ከዚህ ከነጋር ሆን ያለው ለአቶም ሌሎቹ ለሶስት ቀን ይሃል ከሴት ጋር አትገናኙ ተብሎ ነበር መጨረሻ ላይ ግን ኦሬትን ከተቀበለ በኋላ ተመለሳቸው እንደነበረ መሆን ትችላላችሁ በማለት ተነገሩ እነ ሙሴ ግን አንተ ከዚህ ሆን ተባለ በዚህ ምክንያት ከጽፖራ ጋር ወይም ኢሻ ኮሽት ከመትባለው ሴት ጋር ተለያዩ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የሙሴና ሚርያም በሙሴ ላይ ለምን ኢሻ ኩሽትን ፈተሃት ለምን አንተ ተከለከለክ እኛም ነብይ ነኝ ነን አንተም ነብይ ነህ በምን ነገር በልጠ ነው አንተ ከሚስት ጋር የተለያየ በማለት ነው እንግዲህ ቅሬታ ቀረበት በዚህ ምክንያት ያለ ፈጣሪ ሞሴ ከሁሉም ነቢያቶች በሙ የተየመውን የተረጋገጠበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ይማለት እንደ ሙሴ ያለ ነቢ የለም ወደፊትም አይኖርም ማለት ነው። እንግዲህ ይማለት ሌሎችን ተጨማሪ 603ቱን ትዕዛዛት ወይም ምጽሞት አንተ ከፈጣሪ ተቀበልና አስተምረን እኛም በተግባር እናደርጋለን ወት ይላል ህዝቡ ለሙሴ ማለት ነው ፈጣሪም ህዝቡ ባሉት ሐሳብ ሁሉ ተስማማና ህዝቡ ወደ የቤታቸው እንዲሄዱ ታዘዙ ሲል ይከተላል ፈጣሪም ህዝቡ ባሉት ሐሳብ ተስማማና ህዙ ወደ ቤታቸው በመሄድ ከሚስቶቻቸው ጋር አብረው እንዲኖሩ ታዘዙ ወይም ተፈቀደላቸው ይለናል ሞሴ ግን በዚያው በሲናይ ተራራ ከአለም ፈጣሪ ጋር ቆየና ለ40 ቀንና ለ40 ሌሊት ያለ ቆየና 613ቱን ትዕዛዛት ወይም ምጽሞት ትርጉማቸውንና ዋና ምንነታቸውን ምን ለማለት እንደፈለገ ያለ ፈጣሪ ማለት ነው ለህዝቡ በሙሉ ከፈጣሪ ዘንድ ተምሮ ለህዝቡ ተዛኑዝ ተዛዙዝና ስራት ሁሉ በተግባር እንዲፈጽሙትና እንዲያደርጉት አስተማራቸው ይለናል ይሄም ዘዳግም ምራፍ 5 ቁጥር 28 ላይ በዘርዝ ተጽፎ ይገኛል ምክንያቱም በቶራ ክታብ ወይም ቴክስት ላይ ብቻ ያለውን ካስተማርካቸው እንዴት አድርገው በተግባር መፈጸም እንዳለባቸው ሊያውቁት አይችሉም ይለናል ይማለት አንድ ሰው ይህንን ኦሪት ወስዶ በተግባር ለመቀየር ያንን ህግ ፈጣሪያውን ህግ በተግባር ለማድረግ ከፈለገ ያለ ኦሪት በቃል አንዲትም ህግና ስራት መፈጸም ፈጽሞ አይችልም 
ግዴታ ካለ ፈጣሪ መመሪያ መፈቀድ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ሙሴ በሲናይ ተራራ ላይ ከፈጣሪ ጋር አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ሲቆይ ፍሩሽ ወይም ትንተና ምን ማለት እንደሆነ ተምሮ አለናል ግዴ ይሄ ማለት ለዚህም ነው በኦሪት ውስጥ ትንተና ወይም ኮመንተሪ የለም የሚባለው ምክንያቱም ኦሪት በቃለም ከራሱ ካለ ፈጣሪ የተቀበል ነው እንጂ የቶራ ሊቃውንቶች የሚጽፉትና የሚያዘጋጁት እንዳልሆነ በዚህ ብቻ መዋቅና መርዳት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ማለት ይህንን ኦሪት በቃል ማንም የሰው ልጅ ሊጽፈውና ሊያዘጋጀው እንደማይችል ያረጋግጥልና ባጭሩ በአጠቃላይ ይህ ቶራ ባልፔ ወይም ኦሪት በቃል ማለት የቶራ በክታብ ወይም በጽሁፍ የተጻፈው ያምስቱ በሄራ ኦሪት ትርጉምና ፍች ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው እንደሆነ የሚያስረዳ ማለት ነው እንጂ እኛ እንደገባን ከውስጭ ወደ ውስጥ የምናልብሰው ነገር አይደለም ምክንያቱም ቶራ ወይም ኦሪት ከዚህ ውጪ ሌላ አይነት ፍሩሽ ወይም ትርጉምና ፈጭ ወይም ትንተና ፈጽሞ የለው ይለናል ያንዳንዱ ሰው ይህንን አሁን የተናገሩትን አንድ አረፍተ ነገር ካወቀና ከተረዳ ነገሮች ሁሉ እጅግ በጣም ግልጽ ይሆናል ምክንያቱም ኦሪት እኛ የሰው ልጆች ለነተነተነውና ለናሰደው አንችልም ምክንያቱም ሁሉም እያንዳንዱ ህጎች ከትንሽ እስከ ታላቅ ሆነው በሙሉ ህጎ ይሆኑ ራሱ ያለ ፈጣሪ ለኛ ለሰረጅ ብቻ የሰጠናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ይህንን ነገር መቀበል እንጂ እኛ እንደገበን ብለን ከመጽሐፉ ላይ እንደ ልብስ ማልበስ አንችልም የኛን ሐሳብ ማለት ነው። እኛ ምንማረው የፈጣሪን ሐሳብ ምን ለማህረት እንደሆነ ለኛ ለሰው ልጆች የሚለውን ደግሞ ከራሱ ካለ ፈጣሪ መቀበል አለበት ማለት ነው። እኛ እንደገባን ከተረዳነው ደግሞ የኛን ሐሳብ ከመጽሐፉ ላይ አለበት ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ የተናየ አይነት ህጎችና የተለያየ መጽሐፍ ሊጻፉ ይችላሉ ማለት ነው። ይህ ሞና አይችልም ክራቱም ኡነት ፈጣሪ አንድ ከሆነ ኡነት አንድት ከሆነች ህግ ደሙ አንድት ከሆነች ላንተ ሊላ ህግ ለኔና ህግ ለሱ ሊላ ህግ ለሷ ሊላ ህግ ሊሆነ ሊኖር አይችልም ሐሳቡን ራሱ ይፈጣሪ ያሳ ምን ለማት እንደፈለ እንደፈለገ በግልጽ ሆኖ በዝርዝር ካልሰጠና ካላስረዳን በስተቀኛ ለንረዶና በተግባርም ለንፈጽሞ አንችልም ማለት ነው ዘይኑን ሁሉም ሰው ማወቅና መረዳት አለበት ምክንያቱም ብዙዎቻችን ይህንን ለይተን በደም ጠንቅቀን ካወቅን ነግሮች ሁሉ እጅግ በጣም ቀላል ይሆናል ግልጽ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም እኛ ሁላችን እስራኤላውያን በኤዶም ኤሳው ጋልሉት ውስጥ ወይም ስድስት ውስጥ ላንድ 1952 አመታት ያህል በነርሱ ሐሳብና ፍላጎት በስደት ላይ እንገኛለን እንዲሁም የተወሰኑ አይወዳንም ወንድሞችና አህቶችም በዚሁ ያይምሮ ሰከል ወይም ስደት ውስጥ ይኖራሉ ምክንያቱም ስደት የሚባል ነገር አለ ስደት ሁለት አይነት ነው አንደኛው ስደት ከአንድ ሰው ከቦታው ተመፈናቀልና ወሌላ ቦታ መሰደድ ወይም መሄድ ማለት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የኔን የፈጣሪን ሐሳብ ተቸ በሰዎች ሐሳብ ምህር ከሆነ ከራስ ከኦሪጅናል ሐሳብ ተፈናቀልለ ወደ ሰዎች ሐሳብ ተዛመትኩ ማለት ነው ይሄ ደግሞ አንዱ መፈናቀል ወይም ያይምሮ መፈናቀል ይባላል ለክ ዛሬ ያንዳንዱ ሀገር ያንዳንዱ አይዶሎጂ ሲመጣ አዲስ ነገር ይዞ ያንዳንዱ ሰው በየጊዜው እየቀየረው እንደምህር ማለት ነው ይሄ ራሱ 
እሬዎት ዓለሙ የሚቀይረው ነገር ስለሆነ ይህ ጥሩ አይደለም ምክንያቱም አን ነገር ያ መስመር ያለው ከሆነ እኔ መጣው ሌላ መጣ ሌላም ጥሩ ድመጣ ያ ነገር ሊቀይር አይችልም ማለት ነው የሰው ልጆች ህጎች አንድ ከሆነ መንግስታት ሲመጡ እነሱን በማየት እና በመፍራት የሚቀያየር ህግ ከሆነ ይህ ህግ አይባለም ይህ ስሜት ይባለ ማለት ነው ስለዚህ ሄና ለኛ ምን ማረው ያ ምን ማረው ያለ ፈጣሪ ለኛ ለሰው ልጆች የሰጠን ነገር ምንድነው እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለው ነው ስለዚህ ነገር ለህይወታችን ሁሉ እጅግ በጣም ዋና ጠቃሚና መሰረታዊ ወነ ትምርት ስለሆነ ሁላችን በደም ባልገን ማወቅና መረዳት አለብን ማለት ነው አንደኛ ያለም ፈጣሪ ይህንን ቶራ በክታብ ወይም ኦይት በጽሁፍ ያለኛ መረዳት ልክ እንደ ቻይና የፊደል ጽሁፍ የሆነውን እንዱ ዝም ብሎ ያለምንም ማብራሪያና መመሪያ ሊሰጠን ፈጽሞ አይችልም ይላል ምክንያቱም በዚሁ ቶራ በክታብ ወይም ኦሪት በጽሁፍ ውስጥ ብቻ አንዴትም የቶራ ቃል ምን ማለት እንደሆነና የፈጣሪንም ሐሳብ ምን ለማት እንደፈለገ በደም ባልገን ለማወቅና ለመረዳት ፈጽሞ አንችልም በተግባርም ለናደርገው አንችልም ይለላል እንደሶ በቻይናኛ ቋንቋ መጽሐፍ ይጽፍና አንብቦት ላይ ሰጠናል እኛ ቻይናኛ እናውቅም የዚያ ብናውቀም ራሱ የዚያ መጽሐፍ ሐሳብ ራሱ ምን እንደሆነ እናውቀም ስለዚህ ያን ከጻፍ ሰውዬ ካል ተረዳን በስተቀር እና የራሱ መጽሁፍን ራሱ ፊደል ራሱ ካል ተማርተ ካል ተማርነ በስተቀር እኛ ለናውቀና ለንረዳው አንችልም እሱም ራሱ ያ መጽሐፍ ጻፊ እኛ እንድንረዳውና በተግባር እንድናደርገው ካላ አደረገና ከኛ ጋር በሚገባ በሚገባን ቋንቋ ካል ተነጋገረና ካላ አስረዳን በስተቀር እኛ በተግባር እናደርጋው አንችልም ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ መጋገር ግንኙነት ወይም ኮሙኒኬሽን አይኖርም ማለት ነው ነገር ግን ይህ ኦሪት ንቀበል እኛ እንግዲህ ኦሪት ተቀበል ነው በህብራይስ ቋንቋ ነው ግዴታ ያን እንግዲህ እኛ መውቃልብን ማለት ነው ካላ ወቅነኛ ማለት ተረዳነ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ራሱ በህብራይስ ቢጻፈው የፈጣሪ ያ የመጻፍ ሐሳብ ምን ለማለት እንደፈለገ ካል ተረዳን በስተቀር እኔም የሚገባኝ አንተ ሌላ ነው አንተ የሚገባ ሌላ ነው እሱ የሚገባ ሌላ ነው እሷ የሚገባ ሌላ ነው ስለዚህ ባጭሩ አራት ሰዎች ብንወር ራሱ አራት አይነት መጻፍ ሆነ ማለት ነው ልክ ዛሬ አዲስ ኪዳን ከ200 ሺህ አይነት እንደሆነ ማለት ማለት ነው ግራቱ ሁሉም የራሱን ሐሳብ ነው የሚጽፈው የፈጣሪ ሐሳብ ሳይሆን የራሱን ሐሳብ ስለሚጽፍ መጻፍ ቅዱስ ራሱ ከ200 ሺህ አይነት በላይ ነው ማለት ነው ያለ ፈጣሪ አንድ ከሆነ እንዴት ነው 200 ሺህ አይነት የሚሆነው ግራቱም እኛ በጣም ቀላል ነውኮ የኔን ሐሳብ ከመጻፉ ላይ ስለማጽፈው ስለማሰፈው ያ የፈጣሪ ቃል አለ ሎ የፈጣሪ ቃል ነኝ የኔ ሐሳብ የራሴ ግላ ሐሳብ ስለዚህ የራሴ መጻፍ ቅዱስ እንጂ የፈጣሪ መጻፍ ቅዱስ አይደለም ማለት ነው ይሄንን ሁላችን በደንብ አድርገን ማወቅ አለብን ይሄ ማለት በእያንዳ በእውነት እያንዳንዱ የሰው ልጅ ይሄንን ቶራ በክታብ ወይም ኦሪት በጽሁፍ በደንብ አድርጎ ጥልቅ በሆነ አይምሮ መመርመርና ማወቅ ግዴታ አለበት እንላለን እንዲሁ ዝም ብሎ እኔ የምቀበለውና የምከተለው ቶራ በክታብ ወይም ኦሪት በጽሁፍ ያለው ብቻ ነው ብሎ ራሱን አያታል ያለ ቶራ ባልፔ ወይም ያለ ቶራ በቃል አንዲትም ይኦሪት ትዛዝ ህግና ስርዓት በትክክል ማድረግና መፈጸም ከቶ አይቻለም ለዚህም ነው ያለን ፈጣሪ ሙሴን እያንዳንዱን 613 እዛዛት ወይ ምጽሞት እንዴት ሆነው በተግባር እንደሚፈጸሙ ያስተማረውና በተግባር ያሳየው ይለናል አለበለዚያ ግን ቶራ በክታብ 
ወይም ኦሪት በጽሁፍ ብቻውን ምንም አይነት ትርጉምና ተች የለው ይለናል ስለዚህ ሙሴ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከፈጣሪ ዘንድ ቶራ በክታበን ወይም ኦሪት በጽሁፍን በዝርዝር በሙሉ ተምሮ ወደ ህዝቡ ተመልሷል ይለናል ምክንያቱም የቶራ በክታበና የኦሪት በቃል ሐላፊና ዋና ፈጣሪ ራሱ ያለ ፈጣሪ ብቻ እንጂ ሙሴ ወይም ነቢያቶች ወይም የቶራ ሊቃውንቶች ራባኞች ወይም የሃያራቱ የቶራ ሊቃውንቶች አዋቂዎችና ጥበበኞች አይደሉም ይለናል ዋው እዚህ ላይ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ማቀለምን የዚህ ሁሉ ኦሪት በቃልም ሆነ ኦሪት በጽሁፍ ሐላፊው ራሱ ፈጣሪ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው በኦሪት ውስጥ አጨምሮ አትቀንሱ በመባል 304805 ፊደላት ብቻ በኦሪት ውስጥ ያለው ማለት ነው ይህ ማለት የ613 ቱን ተዕዛዛት ትርጉምና ፈጭ ምን ማለት እንደሆነ በሙሉ ባንድ ላይ በዝርዝር አርጎ በስናይ ተራራ ላይ ካለም ፈጣሪ የዛሬ 3333 አመታት በፊት መመራቸ ሞሴ ተቀብሏቸው አይደለናል ብዙዎች እንደሚሉት ግን የቶራ ሊቃውንቶችና ምሁራን ቶራ ባልፔን ወይም ኦሪት በቃልን ያዘጋችና የጻፉት አይደሉም እንላለን ኦሪት በቃል ወይም ቶራ ባልፔ የቶራ ሊቃውንቶች በተለያዩ ጊዜያቶችና አመታት እራሳቸው ናቸው የጻፉት ብለው ለሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ነገሩን በደም ባድርገው እንደገና መመርመርና መጠየቅ ከዚያም ማወቅ አለባቸው በማለት በዚህ አጋጣሚ ምክሬን ተለግሳለሁ ምክንያቱም አንድም የቶራ ሊቅ ወይም የኦሪት አዋቂ ሰው እንደዚህ ውስብስብ የሆነ ህግና ስርዓት ያለውን ቶራ ወይም ኦሪት በመንም ተአምር ሊጻፈውና ሊያዘጋጀው አይችልም ምክንያቱም ከኛ ከሰዎች ልጆች አይምሮ ውጭ ስለሆነ የሰው ልጅ እንደዚህ አይነት መጻፍ ሊያዘጋጅ አይችልም ምክንያቱም ከሰው ህይወት ጋር አብሮ ማህር ነው በጣም ለምሳሌ ቀበና ወተት መብላት ምን አገናኘው ጽጽት ማሰር ምን አገናኘው ከኛ ህይወት ጋር ባን ለብሰስ ሶራ ቁጥ ቢየርስ ምን ችግር አለው ካልበረደው ወይም ካልመቀው ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ የኛ የሰው አይምሮ ሊገነዘባቸው አይደለም ምክንያቱም የኛ አይምሮ ውስን ነው የፈጣሪ ሐሳብ ደግሞ ከኛ በላይ ስለሆነ እኛ የኛን አይምሮ እንኳን በደም ስለማናውቀው የፈጣሪ ሐሳብ ልንረዳውና ማቀው እንችልም ስለዚህኛ ይሄ ከአለም ፈጣሪ ብቻ የተሰጠ መሆኑ ራሱ በዚህ ብቻ ማቀው ይችላል ያቱም ህጎች በውስጥ የተጻፉትን ስናያቸው እጅ በጣም የሚገርም ናቸው የሰው ልጅ ሊጽፈው አይችልም ያለ ስለዚህ በ አለም ፈጣሪ የተሰጠ መሆኑ በዚህ ብቻ ማራሱ ማቀው ይችላል ማለት ነው እዚህ ነገር ውስጥ አጠገናለን አልጨረስንም ስለዚህ የዛሬው ተመሳሽ ከዚህ ላይ እናጠቃናለን ስላዳመጣቸው አመሰግናለሁ ባሩሃ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን